Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer à suivre cette section serbe autour de Sarajevo. Je vous rappelle que dans le premier numéro de cette série, nous sommes allés à Gorbavitsa et à Dobrinja pour rejoindre la banlieue serbe de Nizerechi. Il nous faut maintenant passer par la montagne, faire un énorme détour pour éviter toutes les lignes de front bosniaque. Nous voici donc complètement en dehors de Sarajevo. Oui Nous sommes au sixième jour du reportage, la caméra commence vraiment, vraiment à être lourde. Ici, c'est presque la paix. Pourtant, nous apercevons de temps à autre des bunkers construits sur le plan des collines. Des lignes de défense, me dit Zoran. En fait, nous sommes en plein dans le dispositif d'encerclement de la capitale bosniaque. Dans un de ces bunkers, je fais une rencontre incroyable qui résume bien l'horreur de la guerre civile. Eh, moi, je suis un montagnard, je faisais de l'alpinisme. Je n'ai jamais eu d'armes de ma vie. Je n'ai jamais tué de gibier de ma vie. J'ai un ami qui a été tué. Il était très lié. J'étais très, très lié avec lui. On jouait ensemble au foot. On se marrait bien. Je l'ai descendu dans les broussailles là-bas. Ils attaquaient nos positions. C'était un musulman. Zoran est toujours le même. Mais Zoran, pourquoi tu fais toujours le pitre Ça me tient en vie. Nous sommes le soir, nous voilà près d'une rivière, nous attendons les ordres. On se bat ensemble, on fait tout ensemble. Un ordre nous arrive. Renforcer pendant quelques jours la défense d'une usine d'armement lourd. Nous attendons la nuit, car les tireurs embusqués veillent. Il nous faut renforcer la protection de l'usine Famos, qui paraît-il marche encore. La nuit est terrifiante partout des explosions, des traçantes. Croisons des prisonniers, que va-t-il leur arriver Depuis quand es-tu prisonnier Depuis le 20 mai, dès le déclenchement du conflit, dès que les embouilles ont commencé. Ferme ta gueule, boss, rien d'autre. Septième jour de reportage, arrivé à l'usine Famos, qui est en grande partie détruite. Cette 
fabrique n'est défendue que par ses ouvriers, dont beaucoup d'ailleurs sont depuis très longtemps à la retraite. Oui, oui. <rire> oui. J'ai travaillé dans cette usine pendant 15 ans. Je fabriquais des boîtes de vitesse. Pour circuler dans l'usine, il nous faut courir très, très vite. Les ministres bosniaques, invisibles, contrôlent grâce à leur sniper les trois quarts des bâtiments. Zoran a un geste que je ne comprends pas. Il fait mine de viser le portrait du maréchal Tito qui est au mur. Mieux, il me fait signe qu'il voudrait le supprimer. Qu'est-ce que tu parles de lui Il nous a foutu dans la merde, cet enfoiré. Dans la guerre. Un accrochage, nous restons à l'usine. C'est alors que Zoran, qui en a vraiment assez, éclate. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle. Direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête. Tu es tué. Deux heures plus tard, on t'oublie. Tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né. C'est comme ça chez nous. Philippe Madame Français, je partirai de ce pas, je ne reviendrai jamais. Mon père a essayé de m'obtenir un visa avec Nada, ma copine. Je vais partir à Sydney. Elle a obtenu un visa, mais elle est partie. Elle a fait un petit signe d'adieu à l'aéroport. Et maintenant, elle doit sortir avec les kangourous. Ah, c'est la petite nana dont tu me parles tout le temps Que je la connaissais avant que ça n'éclate. Et puis elle est partie. Je n'ai plus eu de nouvelles. Un peu plus loin, dans cette ferme, le repos, un peu d'alcool. Au détour d'un chemin, une ferme transformé en fabrique de Slibovic, l'alcool national serbe. Voilà, avec cette politique de manœuvre, nous en sommes là. Des hommes innocents sont tués. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça va recommencer dans 10 ou 15 ans À votre santé, que Dieu vous garde Cache ton ventre Mais au contraire, qui veut que je suis fort De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tous ce gâchis. Si Dieu voulait que ça s'arrête, ça s'arrêterait. Moi, je voudrais que ça s'arrête. On serait tous heureux que ça se termine. On en a marre. On en a marre de se faire tirer dessus. On en a tous marre. On ne peut plus sortir. On se cache tout le temps. Tout le temps. Départ en voiture, il nous faut passer par les hauteurs de Sarajevo et la route stratégique pour les Serbes. Celle-ci 
dessert Bogolcha. Nous sommes obligés de faire le tour de Sarajevo par le nord. Nous croisons des convois humanitaires de l'ONU bloqués depuis des jours par les autorités serbes. Cette route permet à l'armée de ravitailler en armes et munitions Elidja et Midiarechi. Nous croisons beaucoup de matériel lourd envoyé pour l'hiver sur les lignes de front. Car, dans quelques jours, avec la neige, cette voie deviendra impraticable. Dixième jour de reportage. Vogolcha, la guerre de position. Nous découvrons un autre monde, sorti directement de la guerre 14-18. Partout, des tranchées, de la boue, une guerre de position. Les combattants sont des paysans qui n'accepteront jamais l'idée même d'un état interethnique. Ici, la terre est aux Serbes et disent-ils, le restera, du moins, tant qu'ils vivront. Et si tu étais fait prisonnier Les positions musulmanes sont en contrebas, à quelques centaines de mètres. Un peu plus à gauche, à 50 mètres de l'arme. C'est là que commencent les tranchées ennemies. Le sniper est là, à 20 mètres. C'est là qu'on a perdu deux hommes et qu'on a eu du mal à récupérer. Je suis de Belgrade. Vous êtes d'un commando Je suis volontaire serbe. Mais vous êtes venu à Vokotcha. Pourquoi faire Je viens aider mes frères de Bosnie. Ok, you, you go now just slowly and down. Ok, very, very close here. Ok, you go. Eh bien, j'espère que ce récit vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier récit de, sur cette section serbe autour de Sarajevo. A bientôt donc, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.